ロー。はい、ムトラミ先生、ナイストミチュー。この前、教室で、トラミ先生ってどうしてそんなに野球選手のことよく知ってるのって聞かれたんですけれども、これは秘密でも何でもなく、私の母は経済新聞の記者でした。いろんなことをシアトル支社だからやりましたけど、あまり野球はそんなに詳しくないです。そこで知り合って、再婚した私のステップダディ、義理の父親のことステップダディで、のダディがシアトルで板前さんやっていました。その板前さん、独立して日本食レストランを持った、そのオーナーの人が某日本人大リーガーだったんです。それだけです。だから、お店に、普通に日本のとか、あの大リーグの人がいっぱい日本食を食べに来ていました。ステップマイステップダディの作るお寿司はすごく美味しいです。はい、今日は、えっと、そ,それで、まあ、その時し知り合ったっていうかその時から知っている大谷翔平の恋人と噂されていますけどそんなわけはない2人の子供と奥さん息子と奥旦那さんがいるエリカ・ウェストンのがね私が一回メイクの仕方を聞いたんですよ。どうやってそんな綺麗にメイクできるのってそれを彼女がインスタに上げてくれたものを結構いい便利だと思いますので教材に上げていきます。Okay. Hey guys, so、um, here we are on YouTube because there's no sports and we have no games right now, which means a lot of us aren't working. Um, so I know a lot of you had messaged me on Instagram the other day when I was answering some questions, and the number one thing that people answered、um, or asked, I guess, of me was that they wanted to see some tips and tricks for hair and makeup as far as a game day is concerned, particularly in the summer months when I'm at the ballpark all day. And I am no professional, but this has just been a trial and error process as far as what works on camera for me and what doesn't. So I hope you get a little bit of information out of it. Um, if you don't like it, keep on moving.、Um, but please be kind. So、um, here we go. Okay, so I'm going to start with face, which has been a very difficult thing when I moved to St. Louis because of the humidity. My skin freaked out. I broke out so bad on my chin, and it took a long time for me to figure out what makeup was going to work best for me on camera. I guess we'll start with. Primer because I discovered this last summer before I get into the、um, foundation part of it. I got this in a trial size originally and immediately became hooked and bought the full size one. This is the Milk Makeup Hydro Grip Primer, and I got this from Sephora. It's like this real gel texture, but as soon as you put it on your skin, it feels like your skin is being hydrated. But then it gets this sticky after effect, so then my makeup essentially just like sticks to my face. When I am reporting what I have started using and is just become a godsend for me was the It Cosmetics Your Skin But Better, the CC Cream.、Um, I love this one because it has SPF in it as well. It has Anti aging hydrating serum in it. That's well, at least that's what it says. It's very matte. I was stunned at how matte this was, how full coverage this was. And considering I know it's got good ingredients for my skin in it, I love using it and a little goes a long way. If I am in the studio where I know I'm not going to be running around、um, and sweating, <laughs> I like to use something that's a little bit more. Heavy, more matte, more full coverage.、Um, and I won't spend too much time on this because generally I am reporting. But the Huda Beauty,、uh, her foundation, this is the Faux Filter High Coverage Cream Foundation. And the shade I use is called Macaroon. And I love that all of her, her shade, her shade range, which is wide ranging, I love that it's all like cookie and dessert. Sort of names, I love that. As far as concealer goes, it's the Shape Tape、um, Concealer by Tarte. This is non negotiable. I use this literally every day. Sometimes I'll just put this on、uh, on like a day off, just put this on under my eyes, kind of blend into the rest of my skin, and call it a day. I know I mentioned that the Tarte Shape Tape is the holy grail for concealers, the Laura Mercier. 
uh, translucent powder for me is the holy grail for powders. Side note, yes, this is what my manicure looks like right now, you know, not gonna lie. It's not great for my first YouTube video, but that's what we're dealing with. Oh, one more powder and I just learned of this like late summer, early fall last year. I found out that there is a a lavender powder. This one is from Fenty Beauty. When you put it underneath your eyes, I use a, a beauty sponge for all of that. Um, it is bright. So if you're feeling tired and you want to counterbalance that, use the Fenty Beauty, or at least I do, the Fenty Beauty Lavender Under Eye Powder. Otherwise, I'm using the Laura Mercier. So let's switch over to bronzer. Um, the one and only bronzer that I have found that works for me for on camera because it is completely matte is the Hoola Bronzer from Benefit. And I have it in this cheap grade palette from Benefit, but as you can tell, <laughs> I use it a lot, yeah. Let's move on to eyes, which has been quite an experiment for me. So what I use on my top lid, I start with is a brown liner. And this one is from MAC. It's called the Eye Coal and the shade is Teddy, as <laughs> you can tell, like the lid's broken, I need a new one. Um, but it's really pretty because it's brown, but it's also got a little bit of a sparkle to it, a little bit of a sheen to it, so it's it gives you a little bit more of a pop than just a flat brown liner. So my approach has been less is more. A lot of times I don't even wear eyeshadow anymore because for me anyways, I don't know why, uh, less is just, it just looks better. Also the nice people on Facebook and Twitter also let me know when my makeup looks like garbage. So thanks to all of you guys. This is um, a brush from Kylie Jenner's makeup collection, but I just, I'll kind of diffuse it, you know, just kind of like buff it out so it's like a soft airbrushed look and just a little bit of definition on my top lid. Um, はい、実はこの動画は倍ぐらい長いので、一応前半で一回終わらせていただきます。下地の、ね、肌と,と、あと目の周りの化粧で、あと実は、うん、まだまだ続くのです。ちょうど倍ぐらいの長さがあります。でも、いろいろこう、化粧品メーカーの名前が出てくるから、あれってちょっと驚くだけで、そんなに難しい内容のことは話してません。エリカは、はい、レポーターであり、アナウンサーなので、すごくわかりやすい英語を話してくれてると思います。単語は難しいものはそんなになかったんですけれども、ソート、ソート、ソート。これ、うん、カインドと同じで何々の種類で、なんてよくつ使いますけれども、動詞でもこうやって、ソートアウトとか言ったらもう選び、選び抜く、ソートアウト,アウトとか、配置するとか、すごくよく使います。そして2番目のファンデーション。これは、まあ、基礎や地盤っていうことで、そんなに難しい単語ではないと思うんですけれども、もしかして男の人だったら、化粧品のファンデーションで戸惑ってしまうかなーって、あの、肌に塗る、あの、クリーム、地,地肌に塗る、地肌じゃないな、間にこう、化粧水とか塗ってから、とにかく肌にこう、全体に、あの整えるファンデーションなのでえ日本語訳はファンデーションでいいと思いますコンシーラーっていうのが出てくるのも同じだと思いますコンシールっていうのはまあ、隠すっていう動詞なんですけれどもコンシーラーって言ったらえっ、ー、とねシミとかそばかすをこう潰すような感じでファンデーションの前に塗る化粧品のことなのでコンシーラーもコンシーラーでいいと思います次がテクチャーテクチャーこれははい素材や材料っていうことですね布なんかのうん、布はクローズも使うけれども、素材ね。あと、こう、肌触りとか感触っていう意味もすごく使いますね。で、次がハイドライト。これは水が染み込んでいくっていう、うん、この場合は化粧品なので、水分がこう肌に染み込んでいくっていう感じですね。コスメティック。これも多分女性だったら全然問題ない単語だと思うんですけれども、一応わからない人がいたらなと思って、コスメティック書いておきましたでセラムセラムはね特に覚えるような単語じゃないんですけども美容液ですねそしてディフューズこれねディスユーズって言ってるのかなって思ったディスユーズだったらもう使わないディスユーズなんですけれどもディフューズっていうと拡散するそしてえっ、ー、と、スプレッドのとの違いは何かっていうと、スプレッドはこう拡散して拡大してこう広がってそのまま
広がっていくことなんですけれどもディフューズの場合はそのまま例えばインクが水に染み込んでしまうように溶け込んでしまうような時はディフューズと言います。次デフィネーションデフィニデフィニーションデフィニーションこれは鮮明な鮮明度とか明確化なんていう時難しい時にも使うんですけどこの場合ははい化粧のはいあのアイ,アイシャドウがはっきりこう見えるとかそういう時にデフィニーションデフィニーションデフィニーション使っていますはいじゃあ今日はこういう感じであのレッスンしてみました Thank you for listening bye now